வாழ்களுடன் மாடித்தோட்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக கவாத்து முறை அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட பருவத்தில் அடுத்த பருவத்துக்கு அந்த செடியை அல்லது தாவரத்தை நாம் தயார் செய்கிற முறைன்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு முன்ன ஒரு வீடியோவில் தக்காளியில் கவாத்து முறையை நாம் பார்த்துருக்குறோம் இந்த வீடியோவில் மிளகாய் செடியில் எவ்வாறு கவாத்து முறையை பின்பற்றி நல்ல உயர் விளைச்சலை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கவாத்து முறையில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் எல்லா தாவரத்துலேயும் வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் உண்டு பெரும்பாலும் இந்த ஆக்சின்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் இளஞ்செடிகளில் அதனுடைய நுனி பகுதியில் மிக அதிக அடர் உள்ளதாக இருக்கும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கீழே போக போக குறைஞ்சிருக்கும் நுனி பகுதியை கிள்ளி எடுப்பதன் மூலமாக ஆக்சின் ஹார்மோனோட அளவு தண்டு பகுதியில் அதிகரித்து இலை கக்கங்களுக்கு இடையில் தோன்றக்கூடிய முட்டுகள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு கிளைகளாக மாற்றி அந்த கிளைகள் நல்ல வளர்ச்சி அடையும் பொழுது நமக்கு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும் செடியோட உயரம் குறைச்சலாக இருக்கும் தண்டு நல்ல பருத்திருக்கும் அதே நேரத்தில் உயர் விளைச்சலை தரக்கூடிய செடியாக அது மாறுது இதை தான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் தொடர்ந்து தயவு செஞ்சு வீடியோவை பாருங்கள் எந்த நேரத்தில் நுனிக்கல்லில் செய்யணும் அதை எந்த இடத்துல எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறேன் பொதுவாக மிளகாயில் முதல் இந்த ஒய் வடிவ ஸ்டெம் உருவான பின்னால் தான் அந்த நுனிக்கல்லாம் ஆரம்பிக்கணும் ஜஸ்ட்டு பிலோ த ஒய் ஸ்டெம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஸ்டெம் கீழே நாம் கிள்ளி அல்லது வெட்டி எடுத்தோம்னா இந்த முறையில் செடிகள் நல்ல புஷியாக வளரும் தண்டு பகுதி நல்ல பருத்து உட்டியாக இருக்கும் எவ்வளவு காற்றடித்தாலும் செடிகள் சாயாமல் உறுதியாக நிற்கும் இன்னும் நிறைய பலன்கள் இதன் மூலம் இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் மற்றொன்று இந்த வீடியோ இறுதியில் நான் சில இந்த கவாத்து முறையினுடைய நன்மைகளை குறிப்பிட்டிருக்கேன் அதே நேரத்தில் ஒரு மூன்று எச்சரிக்கையும் கொடுத்துருக்குறேன் அதையும் தயவு செஞ்சு படித்து பார்த்து இந்த எச்சரிக்கையும் நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு பின்பற்றுங்க இந்த பருவத்தில் உங்கள் மாடித்தோட்டத்தில் குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டே ரெண்டு செடியாவது மிளகாய் செடியை தேர்ந்தெடுத்து ஒன்று கவாத்து செஞ்சும் இன்னொன்று கவாத்து செய்யாமையும் இந்த பருவம் பூராவும் வளர்த்து பருவத்தோட இறுதியில் அந்த ரிசல்ட்டை தயவு செஞ்சு என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க தொடர்ந்து வீடியோ கவனிங்க பொதுவாக கவாத்து செய்யாத வீடியோ ஒரு டீனேஜ் பையன் வேகமாக வளர்கிற மாதிரி ஏனி மாதிரி வளர்ந்து நிற்கிறான்னு சொல்கிற மாதிரி நல்ல உயரமாக வளர்ந்து நிற்கும் ஆனால் தண்டு பகுதியானது மெலிந்து காணப்படும் ஒரு சின்ன காற்றடிச்சா கூட செடி தலையில் சாஞ்சிடும் ஆனால் கவாத்து செய்யப்பட்ட செடியோட உயரம் குறைச்சலாக இருக்கும் தண்டு நல்லா பருத்து உறுதியாக இருக்கும் உட்டியாக மாறி இருக்கும் செடி புஷ்ஷியாக வளரும் நிறைய மொட்டுகள் பூக்கள் அதன் மூலம் அதிக எண்ணிக்கையில் நமக்கு காய்கள் கிடைக்கும் பொதுவாக ஹாட் பெப்பர்னு சொல்கிற நல்ல காரம் மிகுந்த நீட்ட ரக மிளகாய் செடியில் தான் நான் இதை இந்த முறையை வந்து பின்பற்றி பார்த்துருக்குறேன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக 
மற்ற ரகங்களில் இந்த முறை எப்படி பயன்படுது அப்படிங்கிறத நான் இன்னும் சோதனை முயற்சியாக செஞ்சு பார்க்கல மற்றவர்கள் நீங்கள் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் முறையை நானும் பின்பற்ற முயற்சி செய்கிறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய குறை நிறைகளை தயவு செஞ்சு சுட்டி காமிங்க அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் இந்த குறைகளெல்லாம் நிவர்த்தி செஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன்